Hoy analizaremos una de las obras de arte cumbre de la humanidad. El Jardín de las Delicias es una de las pinturas capitales del pintor neerlandés Jerónimus van Aken, más conocido en el mundo castellano como El Bosco. La biografía del Bosco es toda una incógnita repleta de enigmas para los estudiosos, al igual que muchas de sus obras, que encierran multitud de significados y mensajes ocultos, muchos de los cuales el artista neerlandés se los llevó consigo a la tumba. El Jardín de las Delicias es una obra de gran formato, dividida en tres trípticos. El tamaño total es considerable, 220 centímetros de alto por 389 de ancho. Los especialistas aún hoy en día no se ponen de acuerdo en datar con exactitud la fecha de realización de la obra. Algunos piensan que fue una obra de juventud, otros creen que acometió tamaña tarea en su madurez. Tomaremos como referencia 1500 o 1505, la fecha que nos sugiere el Museo del Prado, lugar donde hoy en día podemos deleitarnos con la sublime obra creada por el Bosco. Se da por válida la versión que la obra de arte fue encargada por Enrique III de Nassau, una pintura que fue pasando a sus herederos hasta que en 1568 fue confiscada por el duque de Alba en la Guerra de Flandes. Finalmente, Felipe II, gran admirador de la obra del Bosco, adquirió la pintura y en 1593 ordenó exponerla en su particular colección en el monasterio de El Escorial. En el año 1939, tras la Guerra Civil Española, las autoridades decidieron restaurar y trasladar el cuadro al Museo del Prado ante el deterioro sufrido tras tantos años sin haber recibido una adecuada conservación. El tríptico cerrado representa un globo terráqueo con una esfera transparente, solamente poblada por vegetales y minerales. Los tonos predominantes son grises, blancos y negros unos colores que contrastan notablemente con los tonos vivos y alegres una vez se abre el tríptico. En la esquina superior izquierda podemos encontrar una imagen representativa de Dios con una tiara y una Biblia, con una frase perteneciente al Salmo 33 que reza lo siguiente. Él mismo lo dijo, y todo fue hecho. Él mismo lo ordenó, y todo fue creado. Podemos interpretar entonces la obra cerrada como una representación de la creación divina. Algunos expertos lo sitúan en el tercer día, un número perfecto, el número que representa a la Trinidad. Al desplegar el cuadro nos encontramos con una representación de las tres fases de la humanidad en orden de izquierda a derecha, el Génesis, el Paraíso y el Infierno. Centrémonos ahora en el panel izquierdo. La primera imagen que nos encontramos es una representación de Dios tomando de la muñeca a Eva, mientras Adán, semitumbado, observa la escena. A la izquierda del primer hombre encontramos el árbol de la vida, representado en la figura de un drago, mientras que a su derecha se halla el árbol del bien y del mal, en la figura de una palmera. Una serpiente caracolea por su tronco. En nuestra mente tenemos asociado el paraíso como un remanso de paz y armonía entre todos los seres vivientes, pero el bosco pretendía reflejar todo lo contrario. Si nos fijamos bien en los animales que deambulan por la parte inferior del cuadro, nos percatamos que muchos se pelean o devoran entre sí. En el estanque podemos apreciar una alegoría al diablo. Una lechuza habita en una extraña formación mineral y orgánica de la cual ha surgido la serpiente del pecado. Aunque muchos de los animales son fantásticos, encontramos algunos exóticos para la época, como elefantes, leopardos o jirafas, unas especies que seguramente el bosco magistralmente habría copiado de alguno de los bestiarios medievales. El panel central representa la humanidad sumida en el pecado. Un paraíso perdido debido a las bajezas y ruindades cometidas por el hombre. 
la zona inferior está dedicada a la lujuria. Apreciamos infinidad de parejas o grupos en actitud erótica, muchos sosteniendo frutas asociadas a la lascivia, como fresas, cerezas o uvas. Algunas de las personas representadas se encuentran aprisionadas en extraños recipientes. Sin duda, es una imagen que hace referencia al pecado que se presenta en diversas y bizarras formas, atrapando al hombre para siempre. Otras jóvenes parejas se encuentran presas en una burbuja. Quizá el bosco pretendía representar la fugacidad de los primeros amores. En la parte central encontramos muchos hombres cabalgando y haciendo acrobacias sobre caballos, ciervos, gatos y diversos animales mitológicos, en espera de sumergirse en las aguas de Venus. Un pequeño estanque donde algunas damas que utilizan frutas a modo de sombrero esperan ser amadas por algún hombre que rueda alrededor suyo. La cabalgata del deseo. Curiosas y surrealistas son las viviendas de los habitantes del paraíso, unas extrañas estructuras azules y rosas coronadas por unas excéntricas cúspides. Si bien muchos expertos encuentran cientos de mensajes ocultos donde quizá el bosco critica la ociosidad y la molicie de la vida paradisíaca, otros estudios apuntan todo lo contrario. Ciertamente, este parece un auténtico Edén, sin preocupaciones ni ningún tipo de problemas o contrariedades. Esta podría ser la tierra prometida por el Creador si, según narran las antiguas escrituras, Eva no hubiera pecado. Algunos eruditos creen identificar a la primera mujer en la parte inferior derecha del cuadro, encerrada en una cueva y señalada por una figura que se identifica con Juan el Bautista, la única persona vestida en toda la obra. La parte derecha se atribuye como una representación del infierno. Los tonos alegres y optimistas desaparecen, dando lugar a un mundo oscuro y tenebroso. Resulta curioso uno de los motivos recurrentes en toda esta sección del tríptico. Multitud de instrumentos musicales aparecen diseminados por todas partes hecho por el cual esta sección del Jardín de las Delicias también se lo conoce como el Infierno Musical. En la parte inferior aparecen una multitud de hombres atormentados por extraños demonios. Podemos distinguir algunos de los juegos de azar de la época, como naipes, dados o un tablero de backgammon. En lo que parece la letrina del infierno, vemos a una extraña figura asociada a Satanás que engulle a los hombres y los lanza sin compasión hacia el sumidero. Vemos también un hombre defecar monedas de oro, mientras a su lado otra figura vomita sobre unos enigmáticos rostros que permanecen hundidos. La lujuria se encuentra representada en una cerda con hábitos de monja que besuquea a un hombre reluctante. Ciertamente el bosco, en según qué imágenes, era bastante explícito. La parte central del cuadro está dominada por un hombre árbol, que algunos estudiosos apuntan a que se trataría de un autorretrato del mismo autor. Los tonos de piel de los personajes son fríos y parecen tener síntomas de congelación, puesto que en realidad se encuentran en un lago helado. El infierno terrenal, las penurias y miserias provocadas por la guerra se encuentran representadas en la parte superior del infierno musical. Vemos un paisaje con ciudades de fondo ardiendo, donde se está desarrollando batallas entre caballeros que portan estandartes. Una de las representaciones que más debate ha generado es esta curiosa figura, unas orejas con un gran cuchillo en medio que apunta a una extraña gaita que podría representar los órganos sexuales femeninos. Esta es una pequeña introducción al Jardín de las Delicias del gran pintor Jerónimus van Aken, más conocido por estos lares como El Bosco. Un cuadro que realmente hace las delicias de todo aquel espectador que lo contempla, 
no en vano, según recogen las crónicas, era el cuadro favorito de Felipe II, al punto que en su lecho de muerte ordenó que lo instalaran en sus aposentos, para que acompañara y confortara al monarca en sus últimos días de vida. <risa> 